Hello guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may i-review na naman tayong makeup from Sephora. Ano nga bang brand ito? This is from NARS. Si NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Okay, so alam kong napakatagal na panahon na ako ay nawala sa industriya ito. Industriya talaga, no? Artista lang. Kung mapapansin ninyo, wala akong masyadong subscribers. So kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na kasi marami pa tayong videos, makeup tutorials, and mga first impression ng mga makeup skincare ang gagawin at isi-share ko sa inyo. So, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kung napanood nyo ang last na in-upload ko, share ko sa inyo yung bagong bleach, bagong kulay ng hair ko. So, hindi ko na na-film after a week kasi tinong daw nila yung kulay ng buho ko. So, I think mga one week na or two weeks after na tone down. And then, bumili ako ng purple shampoo. Yesterday, ginamit ko siya na parang regular shampoo lang na hindi ko siya binabad. Ang kailangan pala ibabad. Alam nyo, style nating mga Pilipino ay hindi nagbabasa ng instructions. ba diba? Medyo know it all tayo minsan. Eh, no? So, kaninang umaga, talagang parang ang ginawa ko sa hair ko is parang kinulayan ko siya using the purple shampoo. And then, ito ang kinalabasan niya. So, medyo nawala na naman yung medyo orangey. Okay, bago mahuli ang lahat, ano nga ba ang mangyayari? Anong kaganapan ngayon? Kung bakit ako nagbalik? So, magre-review tayo ng isang foundation from Sephora. Ang i-review ko ngayon is isa sa mga top rated, I can say, or isa sa mga popular na Sephora brand, which is the NARS. So, itong i-review natin, NARS All Day Luminous Weightless Foundation. So, ito, I'm in the shade Medium 3 Stromboli. I don't know how it pronounced correctly. Kung mapapansin niyo sa online, maraming iba-ibang klase. Pero binili ko to mismo sa Sephora store. Kasi sabing ganyan, full, long-lasting. I realize na... Okay, let's try this one. And I hope magustuhan ko. To be honest guys, na try ko na to kanina umaga pero hindi ko lang na film. So, right now, tonight, if you film natin. So, pagkabukas ko ng box kanina, kasama ito. And then pagkabukas ko, parang hiwalay siya sa oil. So, I have to shake it. And nakalagay naman dito, shake well. So, sabi dito, an oil-free liquid foundation that neutralizes discoloration and delivers full matte coverage with one drop for weightless wear that lasts up to 16 hours. Okay, kung babasahin natin ito, sabi dito, shake well, apply one pump of product into the palm, start by warming the foundation in the hands then working with the fingers apply a small amount in the center of the face and begin pressing onto the skin working outward in section okay gusto ko lang i-share sa inyo kasi kasasabi ko lang na ginamit ko na nga ito kaninang umaga hindi kasi ako gumagamit usually ng kamay ng fingers na nag apply ng foundation kasi ayoko so ni-ready ko lang si sponge ko sa aking side pero ang gagawin natin one side is is kamay and then one side is sponge and nakalagay pala sa bottle dito is semi matte and matte na matte yung kanyang lalagyan sorry sa aking nail sana sira na kasi nung may celebration cook 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 tayo so na crack minislinis yan so ito yung latest mga 2 weeks ago na nails ko so chrome siya na parang rose gold okay first may binili ako kasi love na love ni Jeffree Star to si Glow Recipe Watermelon Glow Ultra Fine Mist talagang fine na fine siya girl akala ko reddish yung top niya pink pink pala ang pag spray ko nito 1 2 3 4 5 I don't think na I need to work it out na painitin siguro yung ibig niyang sabihin sa instruction. So, then, so, ano na, at the girl, full coverage siya. And habang biniblend ko siya ngayon, soft naman siya, lightweight, hindi siya yung thick, yung consens, consens, consistency. Pero I think uh, para i-finalize ito, use a dump sponge kasi yung fingers mo, parang may fingerprint. So, half ng face. So, orangey siya, pero nagmamatch naman siya sa kulay ng lip ko. Yun kasi yung inaano ko, lalo mainit ngayon. Then, dub 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 na natin. Kasi parang ang panget na din na drag mo siya ng ganyan. 
So, gamitin natin yung pweta niya. Dub, dub, dub. Full coverage. Pero yung instruction niya na gamitin ang kamay. Hindi ko bet. That's the one side. Natanggal nga yung discoloration ng face ko. Ngayon, gagamit tayo ng sponge. Same sponge from NYX. Ipapump ko siya sa back of my hand. Two to three pumps. Kasi na-try ko na nga kaninang umaga, hindi masyadong full coverage kapag kwan. Pero yun kasi dinerect ako sa mukha ko. This time, ganito tayo. Hindi pala ako nag-primer, guys. Ito lang ang ginamit ko. Kasi nilipat ko rin, nag-organize ako ng makeup ko. Nawawala na naman ako sa sarili pag paiba-iba ako ng ayos. With the sponge ng NYX, full coverage siya. Ang gamit ko kasi kaninang umaga is Real Techniques. Parang kinain siguro ng Real Techniques masyado. Kaya ang labas niya is hindi siya full coverage. Ngayon, hindi naman ganun karami yung pinamp ko dito. Na-cover niya naman yung fest ko. Ang mahalaga sa akin guys, pantay sa leeg ko yung kulay. Kasi lately napapangitan ako sa mukha ko kapag masyadong maputi kahit nakakontour ka na. Medyo mabigat siya. Hindi naman yung super bigat. Pag ginanyang ganyan mo yung face mo, ramdam mo may pinatong ka, may nilagay ka. Medyo matigas lang ito, pero sa performance niya ngayon, okay naman. So sabi doon sa box, correct niya yung mga hinayupak sa aking mukha, hinayupak. So eto, meron akong mga dark spots dyan. Na-cover niya naman kahit pa paano. By the way guys, tinry ko rin pala ito lately. Nagamit ko na to three times, pero... Iba pa rin si Maybelline Total Temptation kasi sabi dito, ipapak na pak na katulad nito ang iyong mga mata. Hindi ko nakikita. 3, 4, 5 times ko na sigurong ginamit yan. So yan, kahit pa paano na cover up niya naman. So kung titingnan sa under eye ko, hindi ko naman masyadong binlen pero nag-crease siya, no? So ngayon, mag-proceed na tayo sa ibang steps ng aking mukha. At mag-concealer tayo. So, NARS kasi siya. Si NARS din ang gagamitin natin. So, ang masasabi ko lang sa mukha ko ngayon, sa pagkakakita ko in person, talagang full coverage siya. Pero, yung sinabi niyang weightless, I don't think so naman na masyadong marami ang nilagay ko dito. Kung tutuusin, mga 2 pumps lang yon So, hindi ako nakapagpa-threading. So, nakatutok sa akin yung flashlight ha. Kasi gabi na. So, ko lang ma-make sure na maliwanag. So, sa napapansin ko, hindi ko type. Agad-agad. Hindi ko siya type, guys, sa paraang nakakapalan ako. Sa kamay man o sa pond. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi naman sobra ang in-apply ko. Except sa dito, kasi nga, tinry ko pang i-cover yung dark spot ko dyan. Now, I'm going to use si uh, Kat Von Lee. So far, hindi naman mabigat sa under eye. Meron kasing mga products na kapag pinatungan mo ng concealer at sinet mo sa mata, mabigat siya. Ito, hindi naman. Habang nakikita ko siya ngayon, na-emphasize niya ang aking whiteheads. Alam mo yung parang nakakaanga. Minsan din guys, yung mga translucent powder na pang finish natin, yun din ang isa sa nakakaputi ng muka, kaya hinay-hinay lang. Kukunin ko si MAC Studio Fix, then kukuha ko ng Real Techniques brush or any fluffy brush kung anong gusto nyo. Then, yun ang ipang set ko sa outer part. Kasi ayoko nga na iset ko siya ng translucent powder. Minsan, nagmumukhang super puti yung fess ko. Press nyo lang yung product. Na-emphasize niya yung mga whiteheads ko. Na-emphasize niya rin yung mga parang maliliit na milya sa under eye ko. Ngayon, tapusin ko na ang look na ito at magbabalik ako. Okay guys, ako ay nagbabalik. Hindi pa final look ito. Pero gusto ko lang i-share sa inyo ang experience ko sa paggamit nito. L'Oreal Volumized Lash Paradise na Mystic Black 205. Itong itsura niya at girl. Napansin ko naman sa mga vlogs, ito talaga yung pinagkukumpara nilang dalawa na sabi is dupe ito ni Too Faced Better Than Sex. Pero ngayon pa lang sinasabi ko nang hindi sa experience ko ha. So this side, si L'Oreal tayo. So yan na bagong bago yan ha. So ganyan natin ha. Ganyan ako sanay eh. Kung anong feel nyo, kung anong bet nyo, kung saan kayo sanay mag-apply. Go lang ng go! So yan, two coats na. Lagay din tayo sa baba. So this side, si Too Faced Better Than Sex. Ito medyo bawas-bawas na. So, ito si L'Oreal. Ito si Too Faced. Yung shape nila, hindi naman parehas, no? O marami, na, marami lang kasi itong product. 
Itong mahirap pag left. Minsan kasi hindi malagyan yung pinakaloob. Pero guys, kung naghahanap talaga kayo ng all-in-one, si Maybelline Total Temptation. So, kumalat siya. Hindi naman. Bakit parang nakaganon is... Ayan. Okay. Mas maganda yung aura ko dito sa side na to na nandito si... Ang masasabi ko, dito mas manipis siya. And nakataas naman. Ito, mas makapal siya na mat taas. Parehas, parehas lang yung taas kung tutuusin kung tititigan ninyo. Pero parang manipis ang labas nito, makapal ang labas nito. Pero so far na nakikita ko is tama lang naman na nakataas siya. So, magsimula na tayo sa final thoughts. 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 And by the way guys, lahat ng product na ginamit ko sa makeup ko for today, ilalagay ko sa description box. I-check nyo lang kung interesado kayo. So guys, ito na po ang aking final thoughts about dinars. Personally naman talaga, as I've told you earlier, hindi ako yung taong, hindi ako nagpa-foundation na ginagamitan ng kamay. I always use it's either brush or the beauty sponge. So, hindi ko in-expect na yun yung instruction na sasabihin na gawin ko. So, we tried our best naman na one side is fingers natin. So, so far, nagustuhan ko siya kasi nga match siya kahit papano sa leg ko. Kasi ayokong lumalayo sa leg ko, lalo ngayon medyo umiitim tayo dahil sa araw. Full coverage siya kung full coverage. Pagdating sa weightless foundation, I don't think so. Kasi mafe-feel mo, lalo sa kamay, nafe-feel ko na medyo mabigat. Kahit dito sa noo ko, medyo mabigat kaysa dito sa side na to. So, using a sponge, mas parang normal na nag-foundation ka. This side, I can feel the heaviness. Heaviness. Yun. So, far ang ganda siyang tignan sa camera. Hindi ko na ito ma-wear test, pero isi-share ko lang sa inyo yung aking thoughts, ang aking experience. Disclaimer, guys. Kung may mga taong favorite na favorite ito, lalo itong All Day Luminous Weightless Foundation, okay lang. Ito ay aking opinion lang at experience ko lang ha, uulitin ko. Uh, nakikita ko yung marami kong whitehead. Talagang kitang-kita dito at girl. Pati yung sa under eye ko. And makikita mo talagang makapal siya, lalo pag malapitan. Kunwari, bineso-beso ka ng kasama mo. Medyo may lagkit pa. Hindi naman yung super lagkit, no? Pero so far, okay naman siya. Maganda siya. Yun lang masasabi ko. Hindi ko lang talaga bet yung pag-apply ng sa kamay. Okay naman. Okay naman ang lahat. Wala namang makate or what hapdi stinging or what during the application. So, okay siya sa akin. Pero kayo guys, ang pinili ko lang is full coverage kasi nga full coverage ako. So, kung sinabi dito luminous, mukhang luminous naman kahit pa paano. Oh, by the way guys, um, isashare ko lang isang trick bago ko mag-end ng video na ito na kung nahihirapan kayo mag-highlight sa cheekbones nyo isa sa mga naranasan ko lately kasi is nadra-drag down ko siya sa may part ng blush ko na nagiging pangit na na instead na hiwalay si highlighter na dapat sa highlights lang nagjo-join siya sa blush ko so ang trick na ginagawa ko lately is smile ka lang na ganyan then kung saan yung area na mataas dito yun yung papatungan mo ganyan Then, what I do is letter sing ganyan. Hindi as in kailangan perfect na manggagaling dito sa brow bone. As long as maganyan ko and maganyan ko. Smile, then ganyan. Kasi ang tendency before, I just do my makeup na ganyan. Then, I just like do like that. Pero nung napansin kong nadra-drag down ko, gumaganyan na ako. Hindi naman todo smile guys. Ganyan ka lang para madetect mo lang yung really high points ng face mo. Para hindi bababa, babagsak yung highlighter mo. Guys, ayan na. That's my final thoughts, opinion about this based on my experience. Okay guys, so I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, comment down below, and share this video to your families and friends. And I hope to see you on my next one. Bye! Mwah!